ഹായ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഉഴുന്നടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക നല്ല തണുപ്പുള്ള ദിവസമൊക്കെ ഒരു കട്ടൻ ചായയും ഉഴുന്നടയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഡലി പൊന്നി റൈസാണ് ഒരു ഈ ടീ കപ്പിൽ ഒരു ഫുൾ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് വടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂണും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണും ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒരു ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂണും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണും ഉഴുന്ന് ഞാൻ നനച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് പൊടിക്കണം അപ്പം അതിന് ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് പൊടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉഴുന്നും പൊടിച്ചു അരിയും പൊടിച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം വേണം അപ്പോൾ അത് പരത്തി വയ്ക്കുകയാണ് പരത്തി വെച്ചിട്ട് അരി പൊടി ആറിയതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അരി മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉഴുന്നും അരിയും പൊടി രണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം ഒഴിക്കണേക്കാൾ മുന്നേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഉപ്പ് ഞാൻ പൊടിയിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദൈത്രയും ഉപ്പ് ഞാൻ പൊടിയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് ആ പൊടിയിൽ ഉപ്പിട ഉപ്പിട്ട് കുഴക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മുഴുവൻ ഉപ്പ് മുട്ടിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് പൊടി കുഴക്കുക അപ്പം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പൊടിയിൽ ഉപ്പിടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള പച്ചരി വാങ്ങിച്ചിട്ട് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ഉഴുന്നട കളർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കാരണം എനിക്കിവിടെ പച്ചരി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയില് ഏത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താണോ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഓയില് അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ആദ്യം ഹാഫ് ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് പിന്നെയും കുഴക്കുക കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയും കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ല നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓയിലാണോ സെയിം ഓയിൽ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനിയും നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം നന്നായി അമർത്തി തന്നെ കുഴക്കണേ കുഴച്ചിട്ട് അതൊരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കടയിൽ പോയാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂടിയോണ്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറം നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിത് മാവ് പകുതി എടുത്തിട്ട് പകുതി അടച്ചു വെക്കാൻ പോകണം നനവ് പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഈ പകുതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടണം കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇങ്ങനെ മുഴുവനോടെ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉരുട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്നട ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ രണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുട്ടികളൊക്കെ മാവെടുത്ത് കളിക്കില്ലേ അതേപോലെ നീളത്തിൽ ഉരുട്ട ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി നീളത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാവ് ഇതേപോലെ വളച്ച് വെക്കുക വളച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ചിട്ട് വളച്ച് വെക്കുന്ന മാവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഞെക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഉഴുന്നടേനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ
നല്ല വെള്ള കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള പച്ചരി വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള കളർ കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇവിടെ പച്ചരി കിട്ടില്ല ഞാൻ കടായി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉഴുന്നട വറക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കടായി തന്നെ വെക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയാണ് കട്ടിയുള്ളതുള്ളത് ചൂട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉഴുന്നട ഇടുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കയ്യിലേക്ക് സാധനം മുറുക്കോ വടയോ ഉഴുന്നടയോ അങ്ങനെ എന്തായാലും കയ്യിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ എണ്ണ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് റെഡിയായി കോരാറായി കണ്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള വരുന്നത് ഏകദേശം ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിരിയൊക്കെ വറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തള വരുന്നത് ഏകദേശം ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളർ മാറും നല്ല ചോപ്പായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ചെറിയ സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതേ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് റെഡിയായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കളർ കുറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചരി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇഡലി റൈസും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതേപോലെ കളർ മാത്രം നമുക്ക് ആ വെള്ള കളറിലുള്ള ഉഴുന്നട നമുക്ക് കിട്ടില്ല അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള പച്ചരി തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേണ്ടില്ലേ പ്ലേറ്റിൽ അതിൽ ഞാൻ എള്ളിടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എള്ളിട്ടിട്ട് കുഴ കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മാവ് എള്ള് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുക എള്ള് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ മാവുമ്മയ്ക്ക് എള്ള് ഒട്ടി പിടിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എള്ളിൻ്റെ സ്റ്റേനും കൂടിയും കളർ പിടിക്കും വെളുത്ത മാവിൽ അപ്പോൾ പിന്നെയും കളർ കുറയും ഉഴുന്നടയുടെ ഭംഗി കുറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എള്ളിട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എള്ളമുള്ള ഉഴുന്നടയായി ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഇതാണ് തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മഴക്കാലത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉഴുന്നടയും കട്ടൻ ചായയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പൊടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം ചെറിയതായിട്ട് തരി വേണം ഫുൾ നൈസ് പൊടി ആവരുത് ഫുൾ നൈസ് പൊടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്നട കഴിക്കാൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയൊരു തരി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഉഴുന്നടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യ